Hello everyone, happy Friday! Hi everyone, it's Ketsia, I'm back! Yes, your girl <laughs> Ketsia is back. This is attorney Lana Joseph with the law office of El Marcis Joseph and Associates. We are so happy, happy Friday! Yes, <laughs> the week is over. Thank yes, God. <laughs> and we are so happy to have you back, oh, Ketsia. We're so happy! Guys, she missed me. <laughs> of course, I'm not lying. <laughs> I miss the office. I definitely miss the office. I miss everyone. I miss our clients too a lot. Well, you know, people probably be asking like, what are you talking about? Tell them. Where have you been? <laughs> Hi, guys. Um, so in case you didn't know, um, I actually started law school back in September. Woo -hoo -hoo -hoo. <laughs> Um, yes. So right now I'm actually preparing for finals, but I did come into town to come and see everyone in the office and then Lon and I were talking and I definitely wanted to come and have a conversation with everyone on live, all of our clients, just so we can share some news, some of the things that you guys probably already know and just some things that you may not already know. Well, you know, Kat's been studying from the big books. <laughs> so there has been so many things. I mean, she came this morning <laughs> excited as you could imagine. And we are so happy for you, kids. Yeah, this is awesome. Always looking for great people to become attorney fighting for our people. So this is awesome. And we can't wait for these three years to go by fast. They're going to go by fast. <laughs> super, super fast. I'm already almost done with the first semester. See? She got this. <laughs> she got this. She's been trained by one of the very best. Thank so. you. Avocat Pepla. Thank you. <laughs> So we wish you well um, during your final period because I know, I know that stress, but you got this. God will be with you as you go through this process. Thank you. Um, and so I know you've been learning a lot. Um, and of course, as you start learning about the law, you become Ooh. more concerned. Very, very yeah. concerned. You know, it's so funny. I think it's because I come from the Haitian culture. It's, it's crazy now that I sit in these classes and then outside of class, I start to realize like how sometimes we're all just very uneducated, yes. especially when it comes to our undocumented clients. I feel as though a lot of them don't know about the rights that they have in the United States. Some of them think that they don't have any rights whatsoever. You, you are so right about this. And you know, one other thing that's very important is like yesterday, um, Natalie and I, we went to an event um, celebrating one of the solicitor, a newly, newly elected solicitor oh, okay. in Gwinnett County. Um, and so it was wonderful as we are talking, we've seen mm -hmm. different, you know, young men, young women, um, lawyers fighting for the community. And one of the things, I also met some of the, um, chief police officers who were yeah. there and one of the things when I told them I did immigration they're like wow immigration Impressed. and they're like well you know what we do a lot of U visas you know so oh, wow. these are for people who have been victims of crimes and they help them so they can get the immigration status and you know I was having fun like yes yes, yes. and so this is perfect because a lot of people they allow people to abuse them and they think that they don't have any rights they scared that they will be deported yeah. and because of that they don't report crimes yeah. and they continue to take it so today this might be for you or maybe for a friend so share the live. Please do. Let people know that we are talking about things that is very important and that will save a life. Yeah, please share the knowledge. Um, sometimes you may think that your friends may already be aware of mm -hmm. some of these things. Yeah. But the stuff that we're about to discuss is like, they just, they cover a plethora of different topics. But there are all types of different topics that like different people might be experiencing and you mm -hmm. might not even know. And it's like simple, simple stuff. All right, let's get to it. Yeah, for sure. So I've heard, like, I know a lot of clients that I've interacted with and then things that I've learned from school oftentimes, too. Mm -hmm. There are a lot of, like, myths of what undocumented immigrants think that they don't have the right to do. Mm -hmm. So, like, oftentimes, like, you kind of mentioned, like, if a client goes ahead and commits a crime, for example, what are their rights? So, okay. like, do they have legal representation? Can they obtain legal representation? I mean, definitely. This this is a right that is for everyone. Mm -hmm. So, if you've ever been arrested, um, you still have a right to a lawyer. You still have your right to be 
brought in into court. Yeah, Duke processing, right. yeah. That that is still the right and a lot of time people don't understand that they still have that. You know, this is in America you have like the right to like freedom of speech. Yeah. Um that's freedom of big. religion. That's super right. big though. Whether you have legal status or not, right. You still can voice your opinion. Um you still have that right to be treated fairly. Yeah. Um so people cannot abuse you and take advantage of yeah, you. Yeah, for sure. And you know one of the biggest things to me that's always been super important is education right? right and oftentimes like we have parents that come into the country and they come in with their kids and we've experienced that mm -hmm. with a lot yeah. of our clients throughout yeah. the last year or yes. two and they come and they ask questions like can my child receive education when can they start how right. does it work right. like because we don't have papers so they're thinking that oh my child is 14 15 16 they got to stay at the house and not do anything and they're scared of what they may you know do outside in the real world because now they can't be put in school so is that right. something that can hinder a person from being able to do with their child no so you know regardless if you have a minor they do have a right to free education right. whether they have status or not and a lot of time parents will be scared to even put their names as the parent oh or as an emergency contact they think that if I go pick up my kids they can actually come and pick me up and arrest you me. know ICE can't do that and no. that's one of the things they can't go um, into school properties or around no. the school to arrest anybody regardless of their immigration status so yes you can go to school and of course even for people who graduate from high school that's always the question is can I go to college college, college? yeah you can you can of course it's gonna be expensive <laughs> I'm not gonna lie about this it's gonna be expensive because some states like state of Georgia then you want to make sure that you yeah, have a state. green yeah if you don't have your legal status then they will consider you out of state tuition yeah and that is definitely it's more definitely expensive. higher yeah it's yeah. definitely higher but it's not impossible or right. you you know we spoke about this right. you can have scholarships you can have grants um so that doesn't prevent you from getting your education yeah. and i do want to add on to that i think that it's very important for our clients and whoever is watching this live to also go do more research on mm -hmm. it because it's to it's on a state-to-state -state basis especially right. when it comes to higher education like right. colleges universities and things like that and then also it's based off of like if it's a pu public institution versus mm -hmm. a private institution their regulations might Can be, be a little bit different um, but that's one of the most important things that we want you guys to understand from this specific topic is that you do have access to um, free public education. Yeah. And also, so here's one of the biggest one that I hear all the time mm -hmm. is like clients want to find out, do I have any rights uh, at work since I'm working maybe with no no work papers, permit, yeah. no legal status to work. Do I have that? And I think that's very important because a lot of small business or even big employers, yeah. they take advantage of people who do not have their legal status. I've heard that a lot, a lot. It's like you either hear issues of people getting underpaid, um, discriminated against, like because, you know, they could mm -hmm. hear an accent or just right. like, you know, the skin tone. Um, it's just been different things that people interact with. And so like when they mm -hmm. have situations like that, are they able to go and seek counsel and try to possibly, you know, have a case about that, an ongoing case? Right. Or is that something that they should just be on the hush hush about? No, no, you can't talk about the abuse, discrimination, all that. Because the employer, a lot of them know that because you do not have your legal status, then they figure that you're not gonna talk. And a lot of times too, they will threat you and said, hey, if you talk about this, we're gonna call ICE right. immigration on you and that makes you feel like okay I can't say anything and a lot of time we have seen where they don't pay them the minimum wage you know they pay them uh, less and or you know they will make them work overtime and not pay them mm -hmm. overtime I've heard um, that. hours and there are times they make them do the dirty jobs and still don't get paid properly still not having the right equipment or resources to do so so there's been so many this discrimination so many abuse in the workplace and so if you listen to me here and you know anybody who has been suffering or who's been dealing with discrimination in the workplace still find an attorney I mean we don't do um, you know workplace um, immigrate workplace um, 
uh, work. But then again, I can definitely find you an attorney that yeah. can help you. We can you. definitely yeah. refer you. Mm -hmm. We know a few attorneys who do specialize in that. Yeah, yeah. So it's, it's, it's important. And one other thing is like um, people think maybe they cannot get um, buy a house. Yes, yeah. assets. Assets yeah. are so important in this country, this world. So oftentimes, you know, people come into the country and they think, oh, well, I need to like be a citizen or I need to be like a permanent resident for me to be able to actually purchase a mm -hmm. home or maybe even qualify for certain loans to cover true. the home. Yeah, it's not true. I mean, depending on the states, of course. Yeah. Um, because some states might require more documentation. You mm -hmm. definitely want to speak with a real estate agent. You want to speak with a loan officer. Um, they may able to give you a little bit more information. But there are people who have the money too as cash um, that you may want to buy a property cash. Mm -hmm. So you still have rights um, in the United States, and that's one of the biggest things that we want clients and people who are listening to us today to realize just because you are undocumented just because you are in the process of getting your immigration status and i have a lot of clients who you know refugees or those who are going through the asylum process and they still feel like maybe i'm not able to do this yeah. and a lot of them have been victims of crimes and they just stay quiet yeah. and they feel like i can't report They're this scared. they are scared um because a lot of time these abusers will tell them that we're going to get you deported yeah. and one phone call yes so we're telling you that is not true you have your rights, exercise it so you don't let people take advantage of yeah, you. Yeah, for sure. And Lana, before we go ahead and end off this portion of the live, I also wanted to mention there's another myth that's out there. Mm -hmm. um, oftentimes people think that because they don't have papers, they don't have to pay taxes. Like whether it's like um, them taking off like income taxes off your paychecks or just you paying property taxes, things like that. Do mm -hmm. taxes still apply to undocumented people? Of course. of course. I mean, this is a country where we believe in paying taxes. Yeah, for sure. Yeah. So, I mean, you see it. If you go out there, you buy anything, you pay tax on it. It's on the receipt. Right. It is there. So they still do. And there's a lot, a lot of um, immigrants. They have what they call a tax ID where they work with mm -hmm. an ID mm -hmm. and still able to file taxes. So they still pay taxes. If you own a property, you're still gonna pay taxes. Uh, so you can't you can't escape from that. You <laughs> definitely will pay tax. And another thing, which is a lot of people think um, that because they are undocumented, they can't get medical care. Um, so this is a big one. Um, and huge. usually, I tell clients, listen, your health matters. Okay. So if you are not feeling well you sick go to the ER if you don't have insurance that yeah. you can probably go see a primary care doctor you know sick um, medical attention anywhere whether urgent care or the ER at the end of the day I would rather that you be alive and then we'll discuss how we're going to pay your bills. Right. Yeah, for sure. <laughs> yeah, then losing your life. Especially so, if it's yes. an emergency. Definitely. And you know, a lot of states, they do have medical care or they can provide Medicaid. Um, food stamps? What about food stamps? Some of the, some of the states um, do so. Like, okay. for example, a lot of uh, asylum seekers, um, they can apply for food stamps, cash okay. assistance um, while they're going through the process. And I know a lot of people, when they're going through the immigration process it's usually don't get any yeah. benefits from the government is gonna come after you that's gonna Please yeah. do not listen to the people who tell you that right so I usually tell people and I love my clients because they'll come and ask me I mean of course there are certain cases you might not want to show that you are depending on the government course, for help yeah. but especially for people who are refugees asylum seekers you can enjoy the help because they understand you are starting right yeah. off and there are certain benefits that yeah. you can um, take advantage of. Yeah, okay. Sure. Well, so guys, thank you so much. Um, this is some of the information that we wanted to share with you. We hope um, that you will share this slide so other people will get that information. Just know that we all have rights here in America. We do. Don't get abused and just sit there and keep your mouth shut. Ask for help. Call our office at 770-302-1485 for all your legal questions. If there is something that we can't help you with, we definitely will find you an attorney, a referral source that can help you with your legal questions. Thank you, guys. Have a wonderful day. Remember, 
No drinking and driving. Please don't. <laughs> Bye, guys. Weekend. And now we'll be switching in Creole. Salut, salut tout le monde. C'est Ketia Joshua. <laughs> <laughs> Madame Ketia. Um, so, nous comptons pour nous être amis nous yo. C'est avocat Lana Joseph, avocat Pepla. Um, so, je dis à uh, Madame Jean-Charles là, ensemble avec nous. Nous avons longtemps, longtemps, nous pas avec Figui. Quelques mois, Lana. Quelques uh, mois. Like quatre mois. Nous sommes ces années à quand on passe. Yeah. So, dis-moi yo. Um, qui ça qui pendant un moment ça au parole qui ça qui chaud qui ça au fait ça yeah, so, de bon so quand y a commencé l'école um, l'école pour avocat so mm -hmm. vin comme pour que vous you know tout est comme avocat peuple là l'école là lui en tout cas difficile mais pour le moment tout mm -hmm. bagay m'a commencé comprendre tout bagay et m'a commencé réaliser un pile bagay et c'est pour ça je dis à nous là parce que m'a vraiment te voulu parler avec peuple là pour que nous puissions expliquer tout le monde comment qui qualité droit yo gagne nos clients même si vous pas gagne papier parce que c'est très important pour que tout client nous comprendre là où vient ici si vous avez famille qui qui parle là qui a été n'importe côté qui a fini ici il y a besoin de comprendre c'est c'est pas trop qu'on tourne ou tourne à zéro mais mm -hmm. like, on a droit mm -hmm. et ça c'est you know un moment pour que nous ca partager ça avec nous yeah et nous voulons dire on go salutation nous content um, pour que c'est à qui tourne um, et que ça fait un travail <laughs> superbe uh, nous connais les lits dans office là il était toujours là ensemble avec nous yes. à travailler du mais nous content que l'école à uh, l'école de droit pour le capable avocat ça fait que nous content <laughs> parce que nous aimons les jeunes garçons les jeunes filles à fait bon bagaille et nous connais dans trois avant nous bâger nous trois ans passé et puis n'a pas garder nous voir ouais avocat Ketia <laughs> avocat Ketia qui pour le mettre main avec nous pour nous gommer pour peuple là oui. c'est pas vrai et yeah, so nous même qui là you know continuer prier pour Ketia pour le capable faire bien vous plaît. à l'école nous connais nous connais you do just fine Be vous êtes très bien, donc nous content. Là, pour vous même tout aussi, on go coup de chapeau pour maman Ketia qui fait un pile travail, seul et tout, qui fait un pile travail. Yes, qui supporte lui parce que vous connaissez là où l'école ou vraiment pas un temps pour manger, pour faire manger, pour faire rien. Mais maman me fait manger. Exactement. Dire ça c'est pas légume à manger, manger. <laughs> Merci à <laughs> Bill Mami qui make sure que il va être bon du avec ça c'est pas légume, bon maï, bon bon nan oh, yam. Blé, tout pareil. Exactement pour bal force pour capable étudier. <laughs> so, nous content pour nous capable voir ça à um, Et aussi on beaucoup de chapeau pour Luna. Nous connais même les pas avec nous qu'on y a là tout sur Luna l'école. Um, avec Ketia, il y a tous les deux, il y a un travail dur, um, puis il y a capable de venir avocat, puis il y a capable de nous, parce que um, il y a un pile, mais, mais un pile, ça n'est pas lourd. Uh, so, je dis, uh, Ketia a voulu pour nous te parler, parce que il vient je dis, il y a un excitement dans lui même, il est content, il dit, mes amis, là, là, je suis tellement à pas pour un pile, il y a un gros livre. <laughs> <laughs> Mes amis, peuple a besoin qu'on ait um, tout droit que vous gagnez et je pense que ça c'était très bien ça. Oui. So, nous pouvons parler de droit que nous-mêmes que nous gagnons uh, en tant qu'immigrants qui sont ici dans le pays. Hein. Et là, on a parlé de droit. So, là, qu'on vient ici aux États-Unis, oui. uh, nous ne voulons pas qu'on pense que c'est uh, peut-être un esclave, que vous avez des gens capables de faire ça, que vous voulez. Oui. C'est que même si on n'a pas de papier, même si on a des pièces, même si on a procès asile, on pas besoin de connaître qui procès qu'on a là dedans oui. C'est que vous avez des droit pour quitter les gens de respecter ça, que vous voulez. Oh, Ensemble avec vous. On pas parler de mon gourmet non, mais au gain droit. Donc les nos clients, um, parce que gain de moment, ils compèrent, ils compèrent la police. So si on mon arrêté, on officier arrêté, mm -hmm. est-ce que au cas où gain opportunité pour que au cas relève un avocat pour travailler sous cas? Yeah, définitivement, ça c'est pour tout le monde. Pour qu'il n'y ait pas de raison. Même si, et nous sommes capables de voir un pile fois, grand pile qui dit, je ne pas comprendre le système ici. Mais il y a des gens qui si ont des gens qui ont des gens qui ont des tribunal. Le tribunal pour qui ça? C'est parce que tout le monde a un droit. Même les gens qui ont des 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 gens qui ont
toujours supposé bali accès pour aller devant un juge okay. pour capable expliquer ça qui passait est-ce qu'il y a une exception ah you know so, ça c'est droit ce so, qui veut dire que quelqu'un n'importe crime que n'importe fois que il arrête un monde et en pile fois il arrête un monde pour mauvaise raison n'importe quelle raison yeah des fois il arrête ou pas faire rien ou pas faire rien du yeah. tout so imaginez ou s'il gagne droit pour capable gagner avocat mm -hmm. ou gagne droit pour aller en criminal en tribunal ou gagne droit pour avocat gouvernement expliquer montrer des preuves que ça il doit faire que vous faites tout bon frère OK OK yeah. thank you Lana et nous te fait commencer parler de l'école uh -huh. so pour moun yo qui qui a vienne dans pays qui qui gagne si moun qui gagne mm -hmm. l'âge pour commencer l'école mm -hmm. um, parfois gagne moun qui dit yo penser yo pas ka faire ti moun yo commencer l'école parce mm -hmm. que yo pas gagne papier yo pas gagne mm -hmm. document ou bien yo peur pour mettre nom yo et numéro yo sur papier mm -hmm. ti moun yo parce que pas parle professeur a relé la police pour yo so est-ce que c'est vrai ya yeah, et you know ça me penser c'est un mal compréhension mm -hmm. et en plus fois yo fait mon yo peur uh, mais you know login ti moun nan ki mineur ou supposé mener les l'école en right. fact si que gan pile nan état si ti moun nan rete la caillou que ou pas mener l'école ou yon pas bal yon éducation parce que gen moun ki um, pour you know, une faire éducation ti moun nan la caillou yeah. mais yo vle pou ti moun nan enregistrer non programme yeah. éducationnel si ou pas fait ça ça capable peut-être mettre ou nan problème so ti moun nan même l'el gen papier il pa gen papier même l'el gen visa il pa gen visa ou capable still mettre ti moun sa l'école pour jusqu'à ce qu'il finisse high school. Ça um, que un peu le monde qu'on a dit c'est que les petits monde n'ont fini high school. Est-ce qu'il est capable toujours continuer à aller dans le collège? Uh, et les n'ont pas les collège là. Oui, il a allé, il a allé dans le collège, mais c'est comme là. L'argent que vous avez besoin pour payer le collège. Ça. Liche. <laughs> Je <laughs> suis capable de dire ça. Le you know, collège est très cher. Donc, so, les gens doivent des états, côté que ils pas sous pas gagner papier, ils traitent autant que les gens qui sont um, dans l'autre oh, état, okay. dans l'autre pays, qui ils doivent charger ou l'argent um, bien ou autre, trois yeah. fois, quatre fois la valeur. Mm -hmm. Mais il y a des états qui sont toujours still considérés ou normalement. Et en plus, fois tout le monde dit, peut-être ou les gens You know, pas capable de payer um, l'on, mais vous avez gagné peut-être une bourse, ou avez gagné ça ou le scholarship. Donc, yeah. um, so pour tout le monde qui fait qui travaille très bien l'école, là, bah on peut mailler pour manger, pour travailler l'école. Pour <laughs> appliquer. Exactement, pour capable de payer le scholarship. Donc, um, so ça capable toujours aider dans ce sens. Ça. Mais l'opportunité est toujours là. Ok, ok, très bon. Um, et pour mon yo, parce que quelques fois nous gagne plus de clients et y aurait les noms et y ont dit on recevoir problème les travail les you know non travail yeah yeah so discrimination ou bien y ont pas payé nous même mm -hmm. yeah parce que moi haïtien ou ou car mon blanc mm -hmm. you know mm -hmm. so comment ça marche pour mon yo qui paye des documents et y a travail et y ont des problèmes comme ça et moi bah, c'est ça c'est un bagage qui Peut-être qu'il y a un plus gros bagage que nous avons, c'est mm -hmm. que nous avons plus de monde qui vient ici, um, qui a travaillé en bas table, qui veut dire qu'il a travaillé sans papier. Yeah. Alors, mon besoin de faire mon yon est toujours clair. La loi dit que si vous n'avez pas de papier de travail, ou pas de travail. Mais ce n'est pas parce que l'immigration, ce n'est pas parce que le gouvernement connaît que vous n'avez pas de travail. Donc, so, qui veut dire que si vous avez de travail, vous avez aussi besoin de connaître le droit que vous avez. Le um, droit que vous avez, c'est que vous avez qui employé ou qui a bon travail, la bosse, vous n'avez pas capable de faire ça ou vous avec vous. Vous n'avez pas capable de juste abuser ou yeah, discriminer no. contre vous-même. Si vous avez accepté, pour me travailler dans travail ou um, sans papier respectez ok c'est mon qui moi et tout respectez moi so ou pas capable pour mon nom pour faire les payer les moins que minimum wage no, no. um, gain chaque état différent mais en général moi quoi 7 dollars 25 si si me pensez ça que yeah. n'est pas supposé moins que ça uh, et aussi tout si mon travail overtime qui veut dire il travaille plus que 40 heures de temps pour ce maintenant ou mm -hmm. supposé payer les on fois et demi, so ou besoin pour mettre au travail. Parce que quand une fois nous on ouais, uh, yo, yo point mon yo, yo mettez au travail, yo fait au travail 50 heures de temps, 60 wow. heures de temps pour ce là et puis yo ba un petit paycob, parce que yo déjà connaît que mon n'a pas pour dire rien. Et en yeah. une fois tout, yo yo fait au travail tant que bourrique, yo fait au travail, um, yo pas ba aux ressources, yo pas ba aux 
équipement que au besoin utiliser pour le travail et ça vient faire que mon nom li yo prend avantage en pile de lui-même en fac um, en um, quelques mois passés en Georgie euh um, te gagne un gros um, bah qui était fait côté police est débarqué um, dans un champ côté que yo fait en pile moun immigrant vinn travail et puis yo fait travail tant qu'esclave esclave wow. yo pas ba au côté pour manger yo pas ba au dlo yo pas ba au temps break pendant ah, moment ça il y a ça ça te fait un gros scandale et c'est ça nous besoin zanmi nous connaît zanmi si que ou décidez pour travail tant pis s'il vous plaît pas quitter moun point avantage sur vous même ou gain droit si vous pas bon travail pas bon travail mon cher étant pas de travail ou mais ou même qui gagne un petit propre business ou un petit restaurant haïtien <laughs> ou gagne un petit business soit pour un monde pour, pour aider autant pour s'il vous plaît quel gain papier quel pas gain papier quel est citoyen américain quel parle anglais quel pas parle anglais bal respect li traité ni tant que j'en supposé traiter parce que mon ça qui est droit et en pile employé yo a metté yo en bas code pour bagaille ça yeah thank you Anna, thank you et pour mon yo qui a um, décidé yo veut acheter kai no pay yeah and you know li pa yon li pa un bagaille qui bloqué ou que ou pas capable acheter kai mm -hmm. um so même l'on pa rien papier ou capable s'il acheter kai chaque état un genre différent non par exemple est-ce que capable ba ou ça relé l'onne puis ou ba ou on yeah. prêt pour payer pour ka la ça son bagaille qui totalement différent ça dépend de organisation que yo même yo ka décider si y a ba ou combien y a ba ou mm -hmm. mais en général ou gen accès pour faire ça et pour moun qui gen corps parce que nous connaît haïtien yo travail di yo travail red ah uh, yes. tout toujours bagaille en côté so si vous voulez acheter ka cash ou gen droit acheter yeah. même les que ou pa gen papier dans pays hein. et you know en pile fois on pense que dès qu'on a payé on va un papier peut-être ou pas un monde qui contribue dans l'économie pays on pense que ça c'est plus gros plus gros menti qu'il y a parce que immigrants ils ont même contribué dans la communauté en pile en pile dans le travail dans ce qu'ils ont fait et ils ont nous dépensé en pile comme dans la quête sur leur lâcher au capable ouais que mon pays taxes yeah taxes taxes pour cuire taxes pour manger toute qualité bagaille yeah et et aussi tout en plus le monde qui a travaillé qui pas gain papier de travail mm -hmm. il y a ça aurait les on tax id yeah. avec tax id hein, c'est un couillon social que yo utilisé qui reconnaît que yo même ce qui veut dire yo ba yo chèque avec lui et yo rempli papier yo rempli un comme taxe sans que tout le monde yo paye taxe sans que tout le monde ce so, qui veut dire que juste parce que on en pays hein, ou illégal pas vle dit que ou pas gain droit ou bien ou gain droit non procès immigration ou s'il gain droit pas quitter mon point avantage de ou même yes. en pile fois ça nous connait ouais c'est que les moun nan you know gain des moun yo fait habit sur immigrant yo yo dit fais une bouche là um, ou pas de pour aller les policiers ou les police là à point après l'immigration m'a oui <laughs> oh il y a pas les immigration sur mon nan alors you know so just parce que you know ou pas pas bien mon nan si yo fait un crime contre ou même et moi parler de ça déjà tout mm -hmm. c'est que ou capable joindre peut-être joindre en um, résidence avec ça so, si on moun fait un crime contre ou même um, ou aider gouvernement la police um, ensemble avec proseka ça capable aider moi même pour me travailler sur dossier ou pour vous même pour capable ça pas veut dire tout le monde mais en général nous gagne en pile monde yo fait crime um, tel que sex trafficking like you point yo fait mon petit moun yo tant que esclave fait um, prostitution um, so tout type de bagage ça yo si que you know ou ou, ou pas quitter ou faire ça yeah. ou déclarer ni ça capable aussi aider ou mais en pile fois mon yo ka fait crime nan yo joué dans tête mon yo yo dit qu'on sort qu'on pas un papier dans pays il y a pas le déporto bah ça 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 vient faire couper mais c'est pas vrai en fait si yo fait un crime contre vous même t'arrêt mon relé office là na numéro 770 302 1485 c'est so, aussi que yon moun peut-être on vole rentrer la caillou on moun rale zam sou ou on moun on flo en baba ton bateau vraiment mal <laughs> relé police <laughs> nous capable faire make sure que en pile différent l'autre crime que 
nous capable faire contre vous même ou voulez make sure que ou ou là nous capable aider avec yeah. lui et yon, ou on est que les n'a parlé de en crime dans tout grand bagage qui en pile mon yo kon fait c'est que um, si on a une machine une mm -hmm. machine en um, frappé qui mm -hmm. veut dire que ils font accident oui. accident pas faute pas yo yeah. mais dès que on pas un papier yo père yo père oui actually oui gagne <laughs> mon qui courir gagne mon qui dit l'autre mon qui en toi ou met aller ou met aller um, you know parce que on pense que si on les police ou quoi point non 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 yeah. si on moun a uh, frappé ou mm -hmm. um, définitivement you know les police uh, définitivement you know c'est fort par mon nom mon cher ou capable faire ou capable make sure que um, ou aller dans docteur ou pour un traitement et aussi tout ou joindre une comp um, you know, compensation um, qui égale à problème à injuries que vous gagnez yeah. uh, so pas quitter parce que je une monde qui peut-être qui à l'hôpital docteur fait une mauvaise opération mm -hmm. sur eux-mêmes wow. um, you know quand il a bien qui fait et puis mon mon dit qu'on s'en pas faire parce que m'pas pas bien dans pays on va y va bien en payer, on va pas faire rien. Relève vos capes là. 0302-1485. Pito, c'est nous-mêmes qui gardons les pour que vous dites que vous ne pouvez pas faire que c'est vous-mêmes qui chita pensez que vous ne pouvez pas faire et puis vous gardez vos capes là. On va y Exactement. Well, vous tendez à vos capes là. Ah, Lana, pourquoi ça y aurait là à vos capes là? Explique. Explique à vous, s'il vous plaît. Oh, you know, il conduit ça, les autres belles questions. En fait, moi qui ai eu un client, moi, yo, uh, qui relève moi dans la semaine, nan, pendant que mm -hmm. je fais consultation avec lui, nous faisons presque une heure combien de temps, parler, wow. parler, causer. Après, ça, il dit, avocat, pas une question pour vous. Il dit, qui question ça est? Il dit, comme ça, je ne sais pas, pour qui ça? Quand on joue un bagage avocat peplan, pour qui ça y aurait l'avocat peplan? Exactement. Et puis, moi, je dis comme ça que définitivement, je pense que je dis à moi besoin. Il y a des gens qui ont besoin qu'on ait pour qui ça. Et il y a des gens qui disent ça. Je ne vais pas utiliser ça. Mais je vais vous expliquer pour qui raison. Avocat Peplan, c'est que, you know, nous, si tellement, dans l'office, uh, tout le staff nous, nous, si tellement travaillé à rache-pied um, pour la communauté. Hein, et je pense que nous avons parti sensible dans nous-mêmes uh, pour le nous hein, Pas seulement, you know, peuple haïtien, parce qu'en pile fois, les gens disent peuple, nous avons toujours dit avocat. Je connais ça, avocat haïtien, c'est la longue brute qui coupé. Ça so, toujours un barrière pour haïtien, mais nous, you know, nous représentons peuple en général yes. différentes nations nous pas mais les mon affaire mon habit mm -hmm. et les nous ouais que gomba gai qui mal et nous même nous capable font bagay la donner mon cher nous toujours à chercher gens pour nous comment nous capable yeah. aider peuple là et les quoi ouais que c'est pas l'argent qui motive ou mais que c'est sens de service hein, que vous voulez aider communauté hein, parce que nous connaissons peuple haïtien hein, nous connaissons nous déjà nous va être nous gratter oh. nous ben, pile, même les gens pile problème parce que c'est pas nous nous yeah. you know c'est nous même pour qui pour un uh, you know pour un patience ensemble avec nous so les nous garder travail que nous avons fait parce que en plus l'avocat c'est you know yo fait travail là et puis c'est tout mais ben, nous même nous l'attend qu'il y ressource pour capable aider communauté hein so love vin côté moi pas seulement parler ensemble avant de la loi um, de capola mon cher depuis tant de bagages qui pas sonné bien dans oreilles moi m'a make sure que moi ba ou information que vous besoin sous pas tant pas tant d'elle mais ou joini mais nous si tellement travail en pile pour communauté hein uh, luna c'est moi luna il dit à mon cher là c'est avocat peuple il tout bon vrai um, et c'est ça nous capable ouais ça dans travail nous en pile dans client nous témoigner de ça tout yes. parce que nous bail plus que ça que nous ta supposé bailan et nous t'arrive c'est comme ça lié nous servi tout client nous yo tant que c'est maman avec papa moi et en plus là nous même nous connaît histoire moi déjà nous connaît très très bon papa papa me passer sous la main so mon cher on pas capable venir un avocat pour me pas avoir rendre ça à communauté hein, parce que le raison qui fait le résidence yeah. raison qui fait moins citoyen américain je dis hein, c'est parce que qui est moins qui t'a aidé papa moi l'elle t'est venu ici tant qu'on migrant ça y a qu'on y a là yeah. so nous obligé faire partie par nous mêmes et c'est pour raison ça nous gagne l'autre monde qui aller dans l'école avocat pour faire même type de travail ça y a <laughs> parce que imaginons sous gagne centaines de jeunes haïtiens qui travaillent des avocats qui veulent mettre tout ensemble pour nous capables d'aider le peuple à mon cher, nous devons nous passer en pile et nous faire en pile avec ça. So, C'est pour raison ça que l'avocat peuple, le cabinet avocat peuple a existé. Wow! 
like that. <laughs> <laughs> yeah, so merci en pile zami nou yo. Nou gen en pile moun ki toujours été branché ensemble avec nous. So nous salier nous en pile en pile nous gagne bon ami nous Jutanis qui toujours avec nous. Nous gagne nous gagne Wilkins Adral, nous gagne Nixon Florent, nous gagne en pile les amis nous pas à dire tout don yo. Ah but peuple nous connaissons ce comme que nous est gros coup de chapeau pour nous-mêmes et moi dis nous merci en pile parce que en pile le monde yo supporter nous yo prier en pile pour nous-mêmes nous capable sentir ça. So merci parce que nous connaissons le travail là, il n'est pas facile, mais là nous mettons nous ensemble, nous pensons que nous sommes capables de faire un bon travail. Um, so, moi, je souhaite que l'information soit importante pour vous-même, pas oublier, partagez, like ça, abonnez ensemble avec nous. You know, nous pas seulement dans Facebook, nous aussi dans YouTube, Instagram, na Instagram Twitter, Twitter, TikTok. TikTok. Nous <laughs> 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 no, no aussi tout dans WhatsApp. Dans tout groupe WhatsApp, yo, bien ensemble mm -hmm. avec vidéo ça, yo, parce que nous capable de promettre tout, vidéo ça, yo, capable de sauver la vie au monde. Merci en pile, passez un bon moment, changez, c'est jeudi, vendredi, bon week-end, pinga nal courir dans la rue tout sous, pinga que nous a conduit pendant que nous avons texte, message, yes. pas fait ça, protéger tête nous, pinga nous en met des monde, nous toujours dit nous ça. Pas en mer des moun, elle cherche moun kote, c'est pas pour ça nous là. Mais quand vous essayez, si on moun en mer de nous, cherchez nous kote, n'a tout nos kote poisson dans gorge yo. Oh là là, s'il vous plaît, vous nous. Créole la, créole la, red mare. Ou, 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 ka pa pwè, kétia la, ge créole sou nous. Thank you, merci tout moun, passe yon bon moment. Bye. Bye guys. Bye, love you. Good to see you. I'm so happy I came. I yes. <laughs>